இன்று முதல் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தில் சிறப்பு கூட்டத்தொடர் எழுபத்து ஐந்து ஆண்டு கால நாடாளுமன்றத்தின் பயணம் புதிய கட்டிடத்தில் தொடக்கம் இன்று புதிய நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெறவுள்ள சிறப்பு கூட்டத்தொடர் அரசியல் சாசன நகலுடன் உள் நுழைகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி புவி சுற்று பாதையில் இருந்து வெற்றிகரமாக விடுவிக்கப்பட்ட ஆதித்யா எல் ஒன் சூரியனின் எல் ஒன் புள்ளியை நோக்கி நூற்று பத்து நாள் பயணத்தை தொடங்கிவிட்டதாக இஸ்ரோ தகவல் பிரபல யூடியூபர் டி டி எஃப் வாசனின் ஓட்டுநர் உரிமத்தை ரத்து செய்ய தமிழக போக்குவரத்து துறை ஆணையரகம் பரிந்துரை இந்திய மோட்டார் வாகன சட்டம் பத்தொன்பதின் படி மக்களுக்கு விபரீதம் ஏற்படும் வகையில் வாகனத்தை ஓட்டியதாக குற்றச்சாட்டு செங்கல்பட்டு கடலூர் புதுக்கோட்டை விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் அதிகரிக்கும் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மருத்துவமனைகளில் அனுமதி சென்னையில் டெங்கு பாதிப்பால் இருபது குழந்தைகள் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதி பத்து குழந்தைகளுக்கு இரண்டு அடுக்கு கொசு வலைகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை திருவள்ளூரில் சிறுமி உட்பட முப்பத்தி ஏழு பேருக்கு டெங்கு அறிகுறி அரசு மருத்துவமனைகள் எழுபது படுக்கை வசதிகள் கொண்ட தனி வார்டு அமைப்பு சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியதால் வாகன போட்டிகள் அவதி ஒரு மணி நேரம் பெய்த மழைக்கு தண்ணீரில் மிதக்கும் சென்னை சாலையில் தேங்கி நிற்கும் மழைநீரால் வாகன ஓட்டிகள் பொதுமக்கள் கடும் அவதி இசையமைப்பாளரும் நடிகருமான விஜய் ஆண்டனியின் மகள் மீரா தற்கொலை பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து வந்த மீரா சில நாட்களாகவே மன அழுத்தத்தில் இருந்ததாக தகவல் காவிரி பிரச்சனையை மாநிலங்கள் தான் பேசி தீர்க்க வேண்டும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் தலைவரும் முன்னாள் பிரதமருமான தேவகவுடா கருத்து திருவாரூர் கருகி வரும் குறுவை பயிர்களுக்கு தண்ணீர் கேட்டு விவசாயிகள் சாலை மறியல் காவிரியில் தமிழகத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய தண்ணீரை கர்நாடகாவிடம் இருந்து பெற்றுத்தர முயற்சிக்காத திமுக அரசுக்கு விவசாயிகள் கண்டனம் காவிரி விவகாரத்தில் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சரை சந்திப்பால் தண்ணீர் கிடைக்கும் என்பதில் நம்பிக்கை இல்லை உச்சநீதிமன்றத்தில் காவிரி வழக்கை விரைவாக விசாரிக்க தமிழக அரசு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்கு வினாடிக்கு ஐந்தாயிரம் கனஅடி வீதம் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் டெல்லியில் நடைபெற்ற காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணைய அவசர கூட்டத்தில் கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவு காவிரி ஒழுங்காற்று குழுவின் அடுத்த கூட்டம் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடைபெற உள்ளதாக தகவல் காவிரியில் கர்நாடகம் நீர் திறந்து விடுகிறதா என கண்காணிக்க முடிவு தனது நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கவே விஜயலட்சுமி விவகாரத்தை திமுக கையில் எடுத்தது என்னை சமாளிக்க முடியாமல் பெண் விவகாரத்தில் சிக்க வைக்க சதி செய்துள்ளதாக சீமான் குற்றச்சாட்டு நான் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகி உள்ளேன் என சீமான் ஆதங்கம் வீரலட்சுமி பொது மன்னிப்பு கேட்கும் வரை விடப்போவதில்லை என பேட்டி வாழ்க்கையில மன்னிப்பு கிடையாது நீ பொது மன்னிப்பு கேட்கணும் 
இல்லைன்னா அங்கே சான்றை வந்து கொடுக்கணும் வீரலட்சுமியெலாம் வந்து சொல்லித்தான் தீரணும் நீதிமன்றத்தில் சொல்லணும் பொது மன்னிப்பு கேட்கணும் விஜயலட்சுமி பெயரால் சனாதன சர்ச்சையை திசை திருப்ப திமுக முயற்சிக்கிறது பெங்களூருவில் இருந்து விஜயலட்சுமியை அழைத்து வந்ததே திமுக தான் என சீமான் குற்றச்சாட்டு இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்றுவதே இலக்கு வளர்ச்சி பாதையில் நாடு தொடர்ந்து பயணிக்க ஆரோக்கியமான விவாதம் அவசியம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேட்டி நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டம் குறுகிய நாட்கள் நடந்தாலும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க முடிவுகள் எடுக்கப்படும் விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று நாடாளுமன்ற புதிய கட்டிடத்திற்கு இடம்பெயர்வதால் இனி நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு எந்த தடையும் இல்லை என பிரதமர் பெருமிதம் பன்முகத்தன்மையை பிரதிபலிக்கும் வகையில் நடந்து முடிந்த ஜி டுவெண்டி மாநாடு அடுத்தடுத்த வெற்றியால் நாட்டு மக்கள் உற்சாகம் அடைந்துள்ளதாக பிரதமர் மோடி பேச்சு சுதந்திர இந்தியாவின் அடையாளமாக பழைய நாடாளுமன்ற கட்டிடம் திகழ்கிறது எழுபத்து ஐந்து ஆண்டு கால நாடாளுமன்றத்தின் பயணம் குறித்த நினைவுகளை பகிர்ந்து பிரதமர் மோடி பெருமிதம் ஜி டுவெண்டி மாநாட்டின் வெற்றி தனி நபருக்கானது அல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் வெற்றி நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத் தொடரில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை இந்தியா மீதான உலக நாடுகளின் எதிர்மறை எண்ணங்களை ஜி டுவெண்டி மாநாடு மாற்றியுள்ளதாக பெருமிதம் நாடாளுமன்றத்தின் பெருமைகளை பெண் எம்பிக்கள் உயர்த்தி உள்ளனர் ஏறக்குறைய அறுநூறு பெண் எம்பிக்கள் நாடாளுமன்றத்தை அலங்கரித்துள்ளதாக பிரதமர் மோடி புகழாரம் நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட தீவிரவாத தாக்குதல் ஜனநாயகத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் பயங்கரவாதிகளுடன் போரிடும் போது அனைத்து உறுப்பினர்களையும் காக்க நெஞ்சில் குண்டுகளை வாங்கிய வீரர்களுக்கு தலை வணங்குவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை ஜம்மு காஷ்மீரின் கோகர்நாக் வனப்பகுதியில் இராணுவத்தினர் நடத்திய ஆறாவது நாள் தேடுதல் வேட்டையில் இரண்டு உடல்கள் கண்டெடுப்பு ஒரு உடல் பயங்கரவாதிகளால் கொல்லப்பட்ட இராணுவ வீரரின் உடல் என அடையாளம் கண்டுபிடிப்பு மணிப்பூரில் விடுமுறைக்கு வந்திருந்த இராணுவ வீரர் கடத்தி கொல்லப்பட்ட விவகாரம் ஒரு நபர் விசாரணை குழு அமைத்து ஆளுநர் அனுஷியா உக்கே உத்தரவு மும்பையில் அறுபத்து ஒன்பது கிலோ தங்கம் மற்றும் இருநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து கிலோ வெள்ளிப் பொருட்களுடன் அமைக்கப்பட்ட இந்தியாவின் பணக்கார விநாயகர் சிலை சிசிடிவி கேமராக்களுடன் பலத்த பாதுகாப்பு நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றங்களில் மகளிருக்கு முப்பத்து மூன்று விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மசோதா மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் என தகவல் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவுக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்ததற்கு காங்கிரஸ் வரவேற்பு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் விவாதிக்க இருக்கலாம் என கருத்து ஏக்நாத் ஷிண்டே உள்ளிட்ட பதினாறு எம்எல்ஏக்கள் மீதான தகுதி நீக்க விவகாரம் நேரத்தை வீணடிக்கக் கூடாது என சபாநாயகருக்கு உச்சநீதிமன்றம் கண்டனம் ஐந்து மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகே மக்களவை தேர்தல் தொகுதி பங்கீடு இந்தியா கூட்டணியில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள் வலியுறுத்தல் செய்தி தொலைக்காட்சிகளுக்கு நெறிமுறைகளை கடுமையாக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் 
நான்கு வாரத்திற்குள் நெறிமுறைகளை பரிந்துரைக்க செய்தி ஒலிபரப்பாளர்கள் சங்கம் மற்றும் கூட்டமைப்புக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு அதானி குழும மோசடி விசாரணை தொடர்பாக அமைத்த தற்போதைய நிபுணர் குழுவை கலைக்க வேண்டும் புதிய நிபுணர்கள் குழு அமைக்க கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு புதிய நாடாளுமன்ற கட்டணத்திற்கு மாறவே சிறப்பு கூட்டத்தொடர் மத்திய அரசின் நோக்கத்தை தற்போது தெரிந்து கொண்டதாக சசிதரூர் எம்பி பேச்சு திருமலையில் கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது வருடாந்திர பிரமோற்சவ விழா மாநில அரசு சார்பில் ஏழுமலையானுக்கு காணிக்கை பட்டு வஸ்திரங்களை தலையில் சுமந்து வந்து சமர்ப்பித்த ஆந்திர முதல்வர் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான நாளில் இருந்தே உறுப்பினர்களின் பதவி காலம் துவங்குகிறது நிர்வாகிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின் பதவி காலம் துவங்குவாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விளக்கம் சென்னை திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவில் குளத்தில் மீன்கள் செத்து மிதந்ததால் அதிர்ச்சி திருக்கோவிலுக்கு சொந்தமான குளத்தை முறையாக இந்து அறநிலையத்துறை பராமரிக்கவில்லை என பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு சென்னை சாலையில் சுற்றி திரியும் கால்நடைகளை கட்டுப்படுத்த புதிய முடிவு கால்நடை உரிமையாளர்களுக்கான அபராத தொகையை அதிகரிக்க மாநகராட்சி திட்டம் சென்னை மெரினா கடற்கரையின் ராட்சத அலையில் சிக்கி ஒருவர் உயிரிழப்பு நண்பர்கள் இணைந்து சுற்றுலா வந்த இடத்தில் நேர்ந்த துயரம் சென்னையில் பெண் ஒருவர் குளிப்பதை வீடியோ எடுத்த இரண்டு இளைஞர்கள் கைது உடந்தையாக இருந்த பதினேழு வயது சிறுவன் கூர்நோக்கு இல்லத்தில் சேர்ப்பு தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோட்டில் கோவில் நுழைவு வாயில் அமைக்க இஸ்லாமியர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பரபரப்பு திமுக நிர்வாகியின் தூண்டுதலால் மத கலவரம் ஏற்பட வாய்ப்பு என குற்றச்சாட்டு திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டில் விநாயகர் சதுர்த்தி தினத்தில் களையிழந்து கிடந்த அரச மருத்து விநாயகர் ஆலயம் அறநிலையத்துறையை கண்டித்து இந்து முன்னணியினர் ஆர்ப்பாட்டம் பெரம்பலூரில் அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலையை பறிமுதல் செய்த போலீசார் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு பாஜகவினர் பொதுமக்கள் போராட்டம் சென்னையில் வீடுகளில் பூஜை செய்த விநாயகர் சிலைகளை பட்டினம்பாக்கம் கடற்கரைகளில் கரைத்த மக்கள் போலீசார் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் சிவகங்கை மாவட்டம் திராண்மலை பாப்பாப்பட்டியில் வறுமை காரணமாக மூதாட்டில் தற்கொலை சர்க்கரை நோய்க்கு சிகிச்சை எடுத்து வந்த நிலைகள் வறுமையும் வாட்டி வதைத்ததால் உபரீத முடிவு அரக்கோணத்தில் இருந்து நெல்லைக்கு விரைந்தது தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை பருவமழைக்காக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நீர்நிலைகள் பள்ளி கல்லூரிகள் போன்ற இடங்களில் ஆய்வு கரூர் குளித்தலைகள் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு நிறைவேற்ற பேருந்து நிலைய விரிவாக பணிகள் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு விரைவில் கொண்டு வர வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை கோவை 
ஆனைமுடி எஸ்டேட் பகுதியில் பள்ளி சத்துணவு கூடத்தை சேதப்படுத்திய யானைகள் அடர் காட்டு பகுதிக்குள் விரட்டியடித்த வனத்துறையினர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடச்சந்தூர் அருகே துணி துவைக்க சென்ற எட்டாம் வகுப்பு மாணவி பாறைக்குழியில் தேங்கிய நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு மாணவியின் சடலத்தை கைப்பற்றி காவல்துறையினர் விசாரணை குற்றாலம் மெய்நருவி அருகே கொடிகை விஷம் பொருந்திய அரிய வகை வெள்ளை என பனிரெண்டு அடி மீள ராஜ்நாகம் பிடிப்பட்டது சுமார் முப்பது நிமிடங்களுக்கு மேலாக போராடி ராஜ்நாகத்தை பிடித்த தீயணைப்பு துறையினர் சேலம் மாவட்டம் தொட்டுள்பட்டி காவிரி ஆற்றில் விநாயகர் சிலை கரைக்க சென்ற இரண்டு சிறுவர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு சிறுவர்களின் சடலத்தை கைப்பற்றி போலீசார் விசாரணை பவானிசாகர் அணையில் இருந்து காளிங்கராயன் பாசன கால்வாய்க்கு நீர் திறப்பு அதிகரிப்பு ஐநூறு கன அடி திறந்து விடப்பட்ட நிலையில் நேற்று முதல் ஐநூற்று ஐம்பது கன அடியாக அதிகரிப்பு வேலூரில் உணவகத்தின் சுவர் இடிந்து விழுந்து இரண்டு பேர் பலி உணவகத்திற்கு சீல் வைத்து அதிகாரிகள் நடவடிக்கை கள்ளக்குறிச்சியில் நகராட்சி நிர்வாகம் அனுமதியின்றி தெருவிற்கு பெயர் சூட்டிய பாஜக நிர்வாகிகள் வையாபுரி நகர் என இருந்த தெருவிற்கு நரேந்திர மோடி என பெயர் சூட்டியதால் பரபரப்பு திருச்சி குணசீலம் ஸ்ரீ பிரசன்ன வெங்கடாச்சலபதி கோவிலில் பிரம்மோற்சவ விழா கொடியேற்றம் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க வீதி உலா வந்த பெருமாள் தூத்துக்குடி குலசேகரப்பட்டின அருள்மிகு முத்தாரம்மன் கோவில் மழை தேண்டி நடைபெற்ற சிறப்பு யாகம் புண்ணிய தீர்த்தத்தால் கடலுக்கு அபிஷேகம் பூஜைகள் செய்து வழிபாடு கரூர் தாந்தோன்றி மலை ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கட ரமணசுவாமி கோவிலில் புரட்டாசி மாத கொடியேற்றம் பல்வேறு வாசனை திரவியங்களால் சுவாமிக்கு நடைபெற்ற சிறப்பு அபிஷேகம் மயிலாடுதுறை அருகே உள்ள நரசிம்மர் ஆலயத்தில் புரட்டாசி மாத பிறப்பை ஒட்டி சிறப்பு வழிபாடு உலக நன்மை வேண்டி நடைபெற்ற சிறப்பு யாகத்தில் திரளானோர் பங்கேற்பு கோவில்பட்டு அருகே உள்ள ஸ்ரீ சக்தி விநாயகர் கோவிலில் பெண்கள் பங்கேற்ற ஆயிரத்து எட்டு பால்குட ஊர்வலர் தேசிய கொடி ஏந்தி கடவுள் வேடம் அடைந்து சிறுவ சிறுமியர் உற்சாகம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசியில் உலக நன்மை வேண்டி சுமங்கலிகள் பங்கேற்ற நூற்று எட்டு திருவிளக்கு பூஜை திருவிளக்கிற்கு குங்குமத்தால் அர்ச்சனை செய்து சிறப்பு வழிபாடு புதுக்கோட்டை மேல்மங்கலம் கிராமத்தில் உள்ள சித்தி விநாயகர் ஆலயத்தில் வேம்பு மற்றும் அரச மரத்திற்கு நடைபெற்ற திருக்கல்யாணம் பட்டு சேலை வேட்டி பழங்களை சீர்வரிசையாக கொண்டு வந்த பெண்கள்
திருவாரூர் மாவட்டம் செதலபதி மனிதத்துவத்துடன் காட்சி தரும் ஸ்ரீ ஆதி விநாயகருக்கு கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு பால் தையீர் தேன் உள்ளிட்ட திரவியங்களால் நடைபெற்ற சிறப்பு அபிஷேகம் அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் இரண்டு நாள் இடைவெளியில் இரண்டு மாடல்கள் குடியிருப்புகளில் சடலமாக கண்டெடுப்பு இரு மரணங்களுக்கும் தொடர்புள்ளதா என போலீசார் விசாரணை சோமாலியாவில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் நூற்று அறுபத்தி ஏழு ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழப்பு ஏராளமான வீரர்களை சிறைப்பிடித்ததுடன் ஆயுதங்களையும் கைப்பற்றிய பயங்கரவாதிகள் தைவானை முழுக்கிய ஆறு புள்ளி ஒன்று ரிக்டர் அளவிலான சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் உயிர் சேதம் மற்றும் பொருட்சேத தகவல்கள் வெளியாகவில்லை